habari Tanzania. Ningependa kuchukua nafasi hii kuongea na nyinyi and hopefully tukimaliza hii conversation tunaweza kuchukua watu wa mbili au tatu mbele katika kuendesha ile gurudumu la maendeleo hapa Tanzania. Na katika hapa maongezi ningependa kwanza kuanza na kwa kusema na waomba msamao. Kwa sababu nimekuwa part of the distraction ambayo niko najaribu kuikimbia. Tangu tatizo letu la timu yetu ya taifa kwenda kucheza kule Rwanda timu yetu ya Wazalendo kulikuwa kuna matatizo matatizo ambayo that led kwangu mimi kusimamishwa kuwa mratibu na kuwa kocha wa timu yetu ya taifa ya Wazalendo hapa Tanzania na baada ya hapo kulikuwa kuna series ya maneno ambayo yametupa online katika TV stations kila sehemu kuhusu mimi na mimi nimejibu mwanzoni nilisema kwamba nitakaa pembeni for the greater good of basketball hapa Tanzania. Lakini mimi nikawa sucked in, nikaingia katika kutupa ama dongo. Sasa vitu kama hivi aviendelezi basketball hapa Tanzania. Sana sana ninakuwa tu vita kati ya watu wawili. Tunafurahisha watu, watu wengine wananuna, mashabiki wanatokea kwa wengi tu. Tunaongea kweli kweli. I love the real issue na baki pale pale. The real issue ni kama timu yetu ya taifa ya Wazalendo ya 3 on 3 bado inahitaji kusafiri. Mwezi ujao inahitaji kuna kucheza mechi huko international. Katika international games. Tatizo liko pale pale. Amna hand over yote iliyofanyika mpaka sasa hivi. Mratibu ambaye ame, amechukua nafasi yangu na kocha baada officially aje kwa introduce kwa hiyo team, hiyo team mpaka sasa hivi hajui na inaenda vipi, haina uongozi wowote, uongozi wowote. Wamejaribu kuni contact mimi lakini mimi nilikuwa sina mengi ya kusema. Ah yote ni matatizo ambayo tuko tunayo yanatokea katika system yetu ambayo system yetu ni mbovu. Tangu matatizo yangu mpaka hapa yote ni kwa sababu ya system yetu. Sasa tukiingia katika kutupa madongo tu ku point fingers katika mtu mmoja atutafika sehemu yoyote. Because huyo mtu mmoja au au watu tunawatupia madongo wote ni product ya hii system yetu ambayo ni mbovu. The real issue ni kuongelea kuhusu system we need to fix the system kwanza ni kuivunja hii system kwa maneno kuongea kujua wapi ndio tatizo kabisa vinaanza ukiongelea katiba watu wengi sana waelewi katiba najua kuna muda watu wako nataka kuongelea kuhusu katiba lakini naongelewa only uko online na select a few na inaishia uko kwa stakeholders wote waelewi kwa sababu we are not very transparent we are not transparent tunadhani stakeholders ni only coaches na wachezaji na viongozi no hata your average fan na any stakeholder lazima tuelewe na wao wanataka nini katika basketball yetu yule mtoto anaocheza basketball pale primary yani sijisemi yote kwa na any stakeholder na yeye anatakiwa kuelewa mambo yetu tunavyoendelea by the time yeye anafika katika position ya kuweza ku make decisions atakuwa amesha anaelewa history yetu na tumefika vipi mpaka kufika pale tulipofika na anaweza kutoa input ambayo anaweza kusaidia nchi yetu so transparency naomba transparency in addition kwa vitu vyote ninavyotaka kusema hapa ukiuliza watu wengi tunachagua viongozi wetu vipi hatuelewi ni swali moja gumu sana ukiuliza watu tuna members wangapi katika bodi haieleweki ninavyojua wako wengi sielewi kwa nini wako wengi but i'm sure there's a reason na ndio maana naomba transparency tukiwa tunaweza kuongea tunakuwa tunajua vitu kama hivi na tukielewa ni easy to rectify au kubadilisha au ku amend kama tunahitaji ku amend kwa sababu watu wakielewa watauliza the right questions wakiuliza the right questions leaders inabidi wa wa comply kuongea sio kujibishana tu kutupa maneno kama ilivyokuwa natokea tunahitaji kuongea kuweza kutatua matatizo yetu issue yetu ni system yetu sio mtu mmoja personal attacks zitatufikisha sehemu yoyote tunahitaji ku fix system zima kuweza kuchukua tu mbili au tatu eventually atua nyingi tukwenda huko mbele so let's talk about the real issues mimi nitatumia platform yangu kujaribu as much as possible kuongea 
kuhusu real issues ambazo tunazifaces na ningependa viongozi wengine hata stakeholders wengine tuongelee tu tuongelee kuhusu katiba yetu sio kujificha tu ndani katika magroup ya WhatsApp na yote tuongee live kama hivi ni rahisi sana wengi mnapiga picha wengi mnaweza kujirecord katika Instagram na nini kama mimi ninavyofanya hapa tuongelee hivi vitu hiyo dialogue inatoka kule mtoto mdogo ambaye ana miaka kumi leo kesho anakuwa kumi na nao ngapi akiwa anajaribu kujua kitu kuhusu basketball yetu anakuta ile fomo ambayo anaenda kwenye uh, official sites afu kuna informal conversation kuelewa watu walikuwa wanajisikia vipi kuhusu basketball sio tu basketball sio tu kudunda mpira there's so much more to it tuweze kuangalia facets zote za kitu tuweze kusaidia timu zetu za taifa Najua wazalendo wamefika sehemu nzuri na timu yetu ya 5 and 5. Tuweze kujaribu kutumia watu kama wakina Shim Thabit kusaidia nchi yetu. Ambapo tuweze ku exploit hiyo tungeweza 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 kuwa tumefika sehemu Sio ni sehemu sehemu gani. Tungeweza kuwa tumefika mbali sana. Lakini yote sasa hivi ni kwa sisi ku sit back na ku man ingewezekana au ingekuwa. Tuanze kuwa watu ambao tunafanya. Sio kuongea tu sio kujivishana tu sio kutupa madongo tu tunaongea na hoja za kweli and it's okay kuto ku, ku, kuona kitu sawa because duniani ndio hivyo lakini tukifika katika sehemu kama hiyo tusikimbilie katika personal attacks ni ku drive tu hoja yako maendeleo kwanza sio malumbano tunavozidi kuvunjika namna hii ndio tunavozidi kurudi nyuma kija pamoja tutaenda mbele lakini sio unakaa kimya tu kwa sababu unataka kwenda mbele ukikaa kimya na unaona kitu kiko wrong ndio tatizo na wewe ukiongea msimone mtu anaongea tu unaona huyu jamaa mtata pana msikilizeni labda kuna kitu muhimu anahitaji kusema hicho ndio kitu ninachowaomba tukiweza kufanya vitu kama hivi tutafika mbali kweli that's all i can do ni kukaa hapa ku plead my case Hopefully tunaweza kuchukua hiyo hatua moja au mbili kwenda mbele. All right. If you're not part of the solution, you're part of the problem. Kuna wengi wataka kuingia katika malumbano wanakaa pembeni na kukaa kimya. You're part of the problem. Ukiingia katika malumbano unatupa madongo tu kwa sababu just for the sake na uonekane kama wewe uko mstari wa mbele wa kutaka maendeleo na vitu unavyoongea ni personal attacks. You're part of the problem. Let's be part of the solution. Tuna watu wengi sana wenye uwezo mkubwa sana ambao wanaweza kutusaidia. Na mbele na nyie mrudi katika hii conversation. Twende mbele. It's easy kukaa pembeni. It's very easy. It's easy kukaa pembeni na kusema tu viongozi wetu. It's very easy. Jump in. Tukusikilize what you have to say. Hata kama sio popular at the time wengine wanasema kitu watu hawataki kukisikia lakini it's the right thing na sisi wengine tujaribu kusikiliza kwanza sio so quick ku jump in kukosoa tu tusikilize let's do that and again kama nilivyosema mwanzoni naombeni msamao because i have been part of the distraction katika maendeleo ya basketball hapa Tanzania asanteni